E a gente chega agora no momento que eu estava ansioso para o programa de hoje, que é falar sobre o novo iPhone. O iPhone 15 acabou de ser lançado, a Apple fez o evento, que é feito todo ano né, para falar sobre as novidades, sobre todas as mudanças, e aí esse vídeo aí já foi divulgado, é o vídeo oficial que a Apple lança sempre para falar sobre as novidades, e a gente tem muita coisa nova. Muitas vezes, eu confesso que de uma geração para outra, os telefones eles mudam muito pouca coisa, né? Às vezes eu acho que nem vale a pena a gente acabar trocando, acabar gastando bastante dinheiro só para dizer que está com o um celular mais atualizado. E aí vale para todas as marcas, né? Xiaomi, Samsung, Apple. Só que dessa vez, no evento da Apple, realmente a gente conseguiu ver bastante mudança, bastante diferença. Inclusive, a gente conversou aqui o William, a gente convidou o William Marchiori. O William, para quem não sabe, gente, é um baita de um influencer, é um super criador de de conteúdo do loop infinito, fala sempre sobre tecnologia, eu devoro os vídeos que esse cara faz lá no canal. William, obrigado, viu, pra conversar, por topar conversar com a gente aqui no Pop Verso. E eu já quero começar te perguntando, cara, teve bastante mudança mesmo? Você concorda comigo ou você acha que nem tanto assim? Fala, Felipe, tudo bom? Eu que agradeço aí pelo convite para estar aqui hoje falando aí. A gente já está cobrindo esses lançamentos da Apple há mais de 10 anos no, no nosso canal, no Loop Infinito. E eu acho que tudo é uma questão de perspectiva, tá? De fato, a gente tem uma geração nesse ano que traz algumas das maiores mudanças no iPhone. Como, por exemplo, agora nós temos finalmente o conector USB tipo C, que já é um conector usado de uma forma bem universal, né? Já está aí uh, em smartphones Android. Android, já é usado hoje para carregar notebooks também, né? E finalmente está presente aí uh, no iPhone também. A gente tem algumas melhorias ali. Quando a gente soma tudo o que a gente está vendo, especialmente a linha Pro, de fato é um dos iPhones que mais mudou nos últimos anos. Mas tem também aquela outra perspectiva que é, será que mudou bastante para fazer um upgrade, para valer a pena você, você que está num, num iPhone aí da geração passada ou duas gerações para trás, né? Então, assim, eu acho que vai depender de cada pessoa, mas é um fato que a gente tem realmente várias novidades legais. Mas vamos falar agora então sobre os preços do iPhone, Will, porque é aí que realmente a gente vê se vale a pena você pagar até 14 mil reais no celular novo, né? Todas essas mudanças que a gente está falando, elas precisam realmente fazer muito sentido para você investir a partir de 7.300 reais, 7.299 que é o iPhone mais barato, e aí a gente tem até 13.999 que é o iPhone 15 Pro Max de 1 tera com muito armazenamento, que vou te falar, para mim é muito legal porque ele tem, por exemplo, muito mais zoom, dizendo de um jeito mais leigo, por exemplo, a câmera melhorou, é, o sensor de captação de imagem é maior, o que faz com que a gente consiga ter imagens melhores à noite, por exemplo, mas pra, não, pode não fazer tanto sentido assim essas, esses upgrades para todo mundo em relação ao preço, porque é caro, né, eu Exatamente. Você sabe uma coisa, Felipe, que a gente precisa sempre ter em mente também? A gente que está testando já esses produtos há muito tempo, uh, entende que uma coisa é o que a Apple diz lá no evento que eles prometem, e a outra coisa é o que realmente vai impactar o seu uso no dia a dia. E eu quero só começar essa, essa parte aqui é, com uma dica, tá? Agora que nós temos o conector USB tipo C, ficou ainda mais fácil você conectar um armazenamento externo no iPhone. Então, às vezes, a gente costuma salvar os arquivos ali e com o conector antigo, aquele conector Lightning, era um pouco complicado, não era tão fácil quanto num smartphone Android, que você pluga um pendrive ou um SSD externo e você já acessa os dados. Mas agora essa facilidade está vindo para o iPhone também, para todos os iPhones, mas é mais rápido uh, no modelo Pro. Né? O modelo normal também tem, mas é um padrão USB um pouco mais lento. Mas eu só estou dizendo isso aqui porque o armazenamento é sempre algo que a gente leva em consideração. Pô, eu vou comprar 128 GB, preciso de 512, de 1 TB, Aí cada um sabe né, como usa o próprio uh, smartphone para fazer essa decisão, porque o armazenamento ele acaba sendo mais caro. Mas em linhas gerais, para tentar decifrar, né, nas nossas lives a gente fala o mistério do vale a pena, né, se vale a pena ou não, a gente está vendo nessa geração uma melhoria muito legal nos iPhones 15, nos modelos não Pro. Na verdade, existe aí uma discussão já rolando por todos os fóruns aí, por toda a internet, de que a, a gente está mais empolgado pelo modelo não Pro do que pelo Pro esse ano, porque ele trouxe uma câmera muito melhor em relação à geração anterior, né? Tivemos aí um salto de 12 para 48 megapixels, com a possibilidade de você ter um, um 
um zoom digital sem perda de qualidade. Então, a câmera ela está muito melhor. A gente tem o um conector novo. A gente tem a Dynamic Island, né? que é aquele recorte ali em cima com notificações inteligentes, interação dos aplicativos. Algo que no começo era, sabe, era meio, até besteirinha, porque não tinha integração dos aplicativos. Mas hoje, você já tem muitos aplicativos integrados e realmente é um recurso que ajuda bastante no dia a dia. Então, o, o modelo 15 e 15 Plus, o não Pro, ele está bem interessante nesse ano, com uh, mais potência também, né? mais poder de processamento, com chip atualizado. Já o Pro, ele tem um foco nesse ano na estrutura. Né? A Apple passou bastante tempo falando nisso no, uh, do titânio, que agora ele tem o corpo que antes era de aço inox ou de alumínio, agora a gente tem a estrutura com as laterais escovadas ali, um acabamento mais interessante e o titânio, ele traz mais resistência e deixou o produto um pouco mais leve também. Ele tem aquele novo botão de ação na lateral que pode ser personalizado, então é um recurso que traz bastante conveniência, você pode, é, sabe aquela travinha de mudo para você ligar e desligar, colocar o celular no silencioso ou não? Agora é um botão que você pode personalizar várias ações como essa, pode colocar lanterna, pode colocar câmera, gravação de áudio, então essa é uma das grandes novidades aí da linha Pro uh, nesse ano. As câmeras, elas trazem melhorias, mas não, não, não muito em relação ao 14 Pro, a geração do ano passado. Né? Então, se você está pensando na câmera, pô, eu quero sempre ter a melhor câmera, pela câmera eu acho que não vale o upgrade nesse ano. Do 13 Pro para o 14 Pro teve um salto bem grande. Aqui não, são apenas pequenas melhorias. O chip, ele também está bem impressionante para quem gosta de jogos. Eu não sei se você acompanhou, mas eles anunciaram aí que vai ter o Death Stranding para o iPhone agora, uh, que vai ter o, o Resident Evil também, o remake do Resident Evil 4, porque a GPU que está aí agora traz um ganho de 20% no desempenho e suporta Ray Tracing também, né? Então tá todo mundo querendo testar para ver se realmente o iPhone vai virar ali uma máquina para jogos, né? Parece que a Apple tá investindo bastante nisso. Mas quando a gente observa sempre de quem tá na geração anterior para mais nova, tem que ter alguma coisa muito específica que a pessoa vai fazer uso mesmo para justificar pagar toda essa grana, né? É, porque não é pouco dinheiro, né, Will? Para quem não é gamer, nerd, que nem eu e o Will, GPU basicamente é o cérebro do celular, tá? E Ray Tracing Isso. é uma tecnologia que basicamente melhora e muito os gráficos dos jogos. Então permite que a gente consiga jogar é, jogos que normalmente a gente jogaria só nos consoles, né, Will? Por exemplo, o PlayStation 5 tem uma tecnologia Exatamente. de Ray Tracing. Basicamente, gente, falando de um jeito muito simples, assim, são gráficos muito, muito, muito melhores agora no celular. E só pra gente finalizar muito rapidinho, eu, porque a gente já estourou o nosso tempo, que a gente se empolga falando de tecnologia, eu prometi claro, que a gente claro. ia falar das mudanças do Apple Watch. Tem um negocinho do, da gente usar o dedo assim agora com o, o Apple Isso. Watch no pulso, né? Mas você sabe uma curiosidade? Isso já existe no Apple Watch, que está no mercado hoje, como um recurso de acessibilidade. Então a gente pode configurar essas ações, né, esses gestos para controles rápidos, só que agora ele deixa de ser um recurso de acessibilidade e vai ser liberado uh, como um recurso, uma funcionalidade para todo mundo já sair usando. Obviamente nós temos atualizações nos componentes internos, mas nenhum sensor novo, apenas um novo chip que promete ali mais poder de processamento, mais agilidade na interface, que é um novo chip S9, né? Então nós temos aí uh, esses gestos novos no Apple Watch Ultra, né? O Ultra 2, também temos essa novidade, mas fora isso é uma atualização bem comportada, não tem muitos recursos novos nessa geração. O Apple Watch, ele, ele é um dispositivo que você não precisa, muito menos do que um smartphone, atualizar todo ano. Você mesmo disse aí que ainda está usando um, um 5, né? E ele ainda é um dispositivo muito bom. Então essa é a principal novidade mesmo do novo do, do novo Series 9, mas ela já está presente nos outros como um recurso de acessibilidade. Então, quem quiser testar, já tem vários tutoriais por aí na internet de como ativar em acessibilidade no relógio. Will, depois você manda seu endereço que a gente vai te mandar o crachá aqui do programa, tá bom? Para você voltar <risos> sempre que você quiser. Prazer ter você, sério mesmo. Sou muito fã do seu trabalho, do trabalho de vocês aí do Loop Infinito. Obrigado. E a casa é de vocês. Obrigado mesmo, velho. Valeu, tá? Valeu. Sempre que precisar, estamos à disposição. Um abraço. Show de bola. Abraço.